Oke teman-teman gimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul A Quiet Place Part 2 Film ini menceritakan kisah perjuangan sekeluarga untuk berusaha bertahan hidup di tengah serangan invasi monster buta Namun dia peka terhadap suara sehingga manusia harus bertahan hidup dengan berusaha meminimalisir munculnya suara sedikit mungkin Mungkin ada sebuah pertanyaan yang muncul Dari mana asal mulanya monster itu datang Nah ada yang menjelaskan dari beberapa sumber Monster-monster tersebut adalah hasil eksperimen tentara Amerika Serikat. Namun di sini tidak dijelaskan secara rinci tujuan mereka membuat eksperimen itu untuk apa. Film ini dirilis pada bulan Mei 2021 dan disutradarai oleh John Krasinski. Namun ada fakta yang menarik dari film ini yaitu pemeran utama yang sekaligus sebagai sutradaranya dan juga sang istri sebagai pemeran utama yaitu Evelyn About yang diperankan oleh Emily Blunt oke gimana keseruan filmnya langsung saja kita memasuki rangkuman alur cerita filmnya tak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang belum menonton filmnya saya sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu Film dibuka sebelum pasca kiamat dan terlihat jalanan yang sangat sepi. Tak lama kemudian ada sebuah mobil datang dan keluar seorang pria yang bernama Lee yang diperankan oleh John Krasinski. Teks muncul menunjukkan hari pertama. Lee pergi menuju pertandingan baseball untuk anaknya yang bernama Marcus. Di sana Lee bertemu dengan istrinya yang bernama Evelyn. Ada juga temannya yang bernama Emmet. Emmet bertanya kepada Regan, "Apa bahasa isyaratnya terjun?" Lalu Regan memperagakannya. Tiba-tiba anjing menggonggong ke atas dan orang-orang juga melihatnya. Ternyata tampak ada semacam meteor jatuh. Sontak mereka pun berlarian. Evelyn dan Marcus pulang pakai mobil. Sementara Regan dan Lee berjalan ke arah mobilnya Lee. Sebelum pergi Lee bertemu dengan seorang polisi. Lalu tiba-tiba ada monster yang menghantam mobil polisi itu dan Lee berlari kembali menuju mobilnya. Sementara Evelyn melihat monster itu jatuh ke mobil. Evelyn pun panik namun di depan ada sebuah bus yang ada monsternya. Adegan diperlihatkan Lee dan Regan masuk ke sebuah bangunan. Di sana mereka bersembunyi dengan banyak orang. Mereka semua diam dan tiba-tiba ada suara handphone seseorang yang berdering. Dan kita pasti sudah tahu apa yang akan terjadi. Monster itu pun datang dan mengobrak abrik ke dalam bangunan tersebut. Lee dan Regan berlari keluar sembari dikejar monster itu. Terlihat Evelyn dan Marcus yang sedang bersembunyi di balik mobil polisi. Lee dan Regan pun masih dikejar monster itu hingga sampailah bertemu dengan polisi. Polisi itu terus menembaki monster, akan tetapi tembakannya diblok olehnya dan dia pun terkena tebasan monster itu. Nah itu flashback dari part 1 yang mana Lee waktu itu masih dalam keadaan hidup Nah sekarang di part 2 ini dimana hari yang ke 474 Evelyn bersama anak-anaknya keluar rumah setelah berhasil mengetahui kelemahan monster-monster itu Bagi kalian yang belum menonton part satunya silahkan tonton part satunya dulu Lanjut Evelyn balik lagi ke tempat dia waktu terkena paku dia mengambil tabung oksigen untuk bayinya sementara Regan mengambil amplifier dan peta Di atas dia melihat sebuah petunjuk lampu untuk pergi Mereka semua keluar dan berjalan melewati pengaman alas pasir Sehingga mereka sampai pada tempat bangunan pabrik Ketika melewati pagar lagi-lagi kaki Evelyn yang menjadi penyebab monster itu datang Seketika mereka pun lari dengan kencang dan terlihat ada seseorang yang sedang memperhatikannya menggunakan teropong sniper. Markus yang ketakutan mendahului mereka dan tiba-tiba terkena jebakan kaki. Oh. 
Sontak Markus pun teriak dan Evelyn menyuruhnya untuk diam Akan tetapi monster itu lebih cepat dan mengejar mereka Regan pun menyerang monster itu dengan suara feedback Dan Evelyn menembaknya Mereka masuk ke sebuah bangunan dan bertemu dengan seseorang misterius Dan orang itu pun menyuruh mereka untuk tenang Mereka kabur masuk ke dalam lubang dan bersembunyi masuk ke dalam bangker besi Evelyn yang penasaran dengan sosok misterius itu Dia ingin tahu siapa dirinya Yang ternyata dia adalah Emmet Evelyn minta tolong kepada dia lalu menunjukkan bayinya Setelah tenang beberapa saat, Regan memasang headphone ke Markus Dan menyalakan radio Emmet menanyakan menggunakan amplifier itu gimana caranya Kok bisa berhasil menahan monster Evelyn menjawab tidak mengetahuinya Dan tiba-tiba saja berhasil Setelah itu Markus mendengar suara lagu Beyond the Sea dari radio Emmet bilang kalau dia juga mendengarnya di dalam bangker, Regan berkata kepada Markus kalau lagu itu sebuah petunjuk yang berasal dari sebuah pulau. Dia berencana menemukan cara ke menara radio untuk mengirimkan suara frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh alat bantu dengarnya. Jadi siapapun yang menangkap sinyal dapat menggunakannya untuk melawan monster itu. Lalu Regan berniat untuk pergi, namun dilarang oleh Markus. Nanti bilangin ibu loh. Di keesokan harinya Markus melihat catatan yang artinya terus mendengar dari Regan Regan secara terpaksa pergi sendiri Setelah mengetahui bahwa Regan telah pergi Evelyn memohon kepada Emmet untuk mencarinya dan membawanya kembali Terlihat Regan berada di sebuah kereta api dan berada di gerbong kereta Di sana dia menemukan mayat-mayat lalu dia pun masuk ke dalam sebuah ruangan akan mengambil kotak tapi tiba-tiba tengkorak muncul dan dia pun teriak Otomatis monster itu pun datang dan sudah berada di dalam kereta Regan pun menyerangnya dengan suara feedback Lalu menembaknya Tapi tembakannya masih kurang mengenai monster itu Pada saat Regan mengkokang shotgunnya Kokangannya malah macet Regan pun pasrah dan tiba-tiba saja monster itu ditembak oleh Emmet Mereka kabur ke dalam sebuah bangunan dan bersembunyi Dan Emmet akan membawa Regan kembali Namun Regan menjelaskan rencananya kepada Emmet Bahwa dengan membantunya dia sekarang memiliki kesempatan lebih untuk menyelesaikan tujuannya Singkat cerita Emmet memutuskan untuk pergi bersamanya Adegan berpindah kepada Evelyn yang mana ia melihat tabung oksigen bayinya yang hampir habis Evelyn memutuskan pergi untuk mengambil tabung oksigen dan persediaan medis untuk Markus Markus mencoba untuk melarangnya tapi dia ditenangkan oleh Evelyn Di jembatan Evelyn pergi ke tempat di mana anak yang nomor tiga yang meninggal diterkam oleh monster Lalu ia memberikan sebuah cincin Markus memutuskan keluar dari bunker dan menjelajahi tempat Dia ternyata menemukan mayat tubuh istri Emmet Seketika dia pun kaget dan secara tidak sengaja dia menjatuhkan beberapa benda yang menimbulkan suara Monster itu pun datang dan Markus kembali ke bunker Dia mengambil adiknya dan mengambil radio Terlihat monster itu berhasil masuk ke dalam bunker Berpindah ke Regan dan Emmet yang sampai di dermaga Di malam hari mereka mencari perahu untuk mencapai pulau itu Tiba-tiba saja ada anak kecil lari Emmet bertemu dengan anak kecil itu Tadi sangka anak kecil itu jahat dan mengikat leher Emmet Tak lama kemudian datanglah sekelompok orang-orang misterius Mereka mengambil Regan untuk menculiknya Dan Emmet menggunakan bahasa isyarat Menyuruh Regan menyelam Seperti di awal film tadi uh, Emmet kan menanyakan apa bahasa isyaratnya menyelam Akhirnya Regan kan mempraktekannya Nah di sini ternyata ada manfaatnya Kembali ke bunker, Markus menjadi sesak nafas dan terpaksa harus bergantian memakai oksigen dengan adik bayinya. 
Terlihat Evelyn sudah sampai lalu mendengar monsternya sudah di dalam Dan melihat ada air tumpah Dia pun menaruh satu tangki oksigen di sampingnya Lalu dia mengalihkan perhatian monster itu dengan menembakkan pistol setelah monster itu muncul, Evelyn pun menembaki tangki oksigen itu dan terjadilah ledakan. Regan yang sedang berjuang melawan penjahat, dia menjeburkan dirinya ke dalam air. Emmet langsung menyerang dan lentera api dari orang itu terjatuh yang membuat kegaduhan suara. Emmet menarik orang itu sementara monster sudah muncul. Lalu menyerang mereka dan Emmet menjeburkan dirinya ke dalam air Kembali ke Evelyn, pipa air di atasnya mengeluarkan air otomatis Sehingga dia berjalan diam-diam melewati monster itu Karena tersamarkan oleh air yang mengalir Dia masuk ke dalam bunker lalu menaruh pistolnya Dan bertemu dengan anaknya Terlihat ada dua monster di dermaga Emmet melihat monster itu masuk air tapi malah tenggelam yang itu artinya dia tidak bisa berenang Terlihat monster satunya loncat ke kapal Dia pun diselamatkan oleh Regan dengan perahu Regan dan Emmet akhirnya tiba di pulau Dan ternyata menemukan sudah banyak orang yang hidup normal setelah mengisolasi diri di pulau itu Emmet mengobrol dengan salah satu pria mengetahui bahwa setelah pemerintah menyadari monster-monster itu tidak dapat berenang Pengawal nasional telah memindahkan sebanyak mungkin orang ke pulau-pulau tersebut Namun sebagian besar perahu tidak dapat melarikan diri karena orang-orangnya panik Keesokan harinya Emmet menemukan perahu dari dermaga itu telah sampai di pulau Beserta dengan monsternya yang dibawa air pasang Emmet pun lari sambil berteriak ke orang-orang agar masuk ke dalam rumah Namun monster itu telah sampai duluan Si bapak itu membunyikan klakson lalu Emmet dan Regan masuk ke dalam mobilnya Mereka dikejar terus sampai ke stasiun radio Setelah mereka sampai di sana, pintu terkunci Bapak tua itu memberikan kuncinya sambil berkata kalau dia akan kembali ke keluarganya Namun si bapak itu pun ditarik oleh monster itu Lalu monster itu masuk, Regan dan Emmet bersembunyi Dan mereka ke tempat siaran radio itu Sementara Evelyn membuka pintu dan melihat monster itu sudah tidak ada Regan memasuki pelan-pelan tempat radio itu Kakinya hampir mengenai gelas Evelyn mengambil obat-obatan dan terjatuh Dan yang terjadi di belakangnya sudah ada monster Regan pun memasuki suatu ruangan namun ketika membuka pintu Pintunya menimbulkan suara berisik Emmet pun membantu menahan monster itu Regan mengaktifkan gelombang feedbacknya menggunakan alat bantu dengarnya Lalu mengaktifkan suara speaker agar monster menghampirinya Dan akhirnya Regan mematikan suara speaker itu dan menggunakan alat pendengarnya didekatkan ke mikrofon itu Karena Markus yang menggunakan headphone dia pun tahu gelombang feedback yang masuk ke radio Ketika monster itu datang dia pun menyodorkan radio itu sambil berjalan di sisi lain Regan juga sambil berjalan Mereka sama-sama mengambil senjata Dan Regan pun memukul monster itu hingga menancap di kepalanya Begitu juga dengan Markus yang menembak monster itu Dan film pun selesai Oke teman-teman itulah rangkuman film dari saya Jika kalian suka kalian boleh berlangganan dengan channel ini Dan sampai ketemu lagi di rangkuman film selanjutnya